ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸசைஸ் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் சரிங்களா இந்த டூ பாயிண்ட் த்ரீல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலோ அதாவது மட்டு என் கணிதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல சோ வந்து நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் ஃபுல்லா அந்த ஒரு வீடியோல முடிக்க வந்து ட்ரை பண்ண போறேன் அதனால கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவு ஃபாஸ்டா சொல்றேன் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மட்டு என் கணிதம் மாடுலர் அரித்மெட்டிக் இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே இந்த மாடுலர் அரித்மெட்டிக் மட்டு என் கணிதம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிளாக் வச்சுக்கோங்க கடிகாரம் இருக்குல்ல நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அதுல எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இப்படி ரவுண்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஹவர்ஸ் இருக்குன்னா டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா கிளாக்ல பாத்தீங்கன்னா டுவெல் வரைக்கும் தான் இருக்கு சோ ஆப்டர்நூன் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்ன ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ்னு சொல்லி ரொட்டேட் ஆகும் ஒரு நாளைக்கு இதை டூ டைம்ஸ் வந்து இந்த கிளாக் வந்து சுத்தினாதான் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கணக்கு வரும் அப்ப ஒரு டுவெல் முடிஞ்சு திரும்பவும் அது தேர்ட்டீன் போர்டீன் பிப்டீன் ஸ்டார்ட் ஆகாம ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் ஆகுதுல்ல அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுக்குன்னா மட்டு என் கணிதம் மாடுலர் அரித்மெட்டிக் சோ இப்ப இது புரியுதா உங்களுக்கு இது ரிப்பீட் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா டுவெல்லுக்கு அப்புறம் தேர்ட்டீன் போர்டீன் சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி கிளாக் யூஸ் பண்ணாம டுவெல்ல இருந்து திருப்பி அது ஒரு ரிப்பீட் ஆகுற மாதிரி வச்சிருக்கோம்ல அதுதான் வந்து இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சோ இப்ப டெபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா புரியும் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை அடைந்த உடன் இந்த டுவெல் அப்படிங்கறது அடைஞ்சதும் மீண்டும் ஒரே எண்களை தொடர்ந்து பெறுவது திரும்பவும் இது அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிறது தான் மட்டு என் கணிதம்னு சொல்லுவாங்க இதே இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா ராப்பிங் அரௌண்ட் ஆப்டர் ஹிட்டிங் சம் வேல்யூ இந்த வேல்யூவை ஹிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா திருப்பி அதை ரொட்டேட் ஆகும்ல ரிப்பீட் ஆகும்ல அதுதான் வந்து ராப்பிங் அரௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து மாடுலர் அரித்மெட்டிக் அதுக்கப்புறம் இதுல வேற என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம இதுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டே நைட் சோ இப்ப டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைட் வந்துடும் திருப்பி டே திருப்பி நைட் சோ இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வீக்லி பாத்தீங்கன்னா செவன் டேஸ் இருக்கும் சண்டே மண்டே டியூஸ்டே வென்னஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே அப்படின்னு சொல்லி செவன் டேஸ் இருக்குமா இந்த சாட்டர்டேக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் திருப்பி இது ரொட்டேஷன்ல வரும் சண்டே மண்டேன்னு சொல்லி அப்ப அதுவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மாடுலர் அரித்மெட்டிக் மட்டு என் கணிதம் தான் இது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மட்டு ஒருங்கி செய்வு கான்கரன்ஸ் மாடுலோ அப்படின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதனோட டெபினிஷனை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏ மற்றும் பிக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் ஏன்னு சொல்லி ஒன்னு இருக்கு பின்னு சொல்லி ஒன்னு இருக்கு அதனோட வித்தியாசம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் சப்ராக்ஷன் வித்தியாசம் எண்ணின் மடங்கு எனில் மட்டு எண்ணின் அடிப்படையில் ஏ யும் பி யும் ஒருங்கிசைவு உடையதாகும் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் வித்தியாசம் வந்து எண்ணோட மடங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஒருங்கிசைவுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இது அப்படியே புரிஞ்சுக்கோங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றப்ப இன்னும் கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா டூ இன்டிஜர்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் கான்கரன்ஸ் மாடலோ என் இஃப் தே டிஃபர் பை அண்ட் இன்டிஜர் மல்டிபிள் ஆஃப் என் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்ப எயிட்டீன் கான்கரன்ஸ் டுவெல் மாட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இது ஏ இது பி இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணலாம் எயிட்டீன் மைனஸ் டுவெல் இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ் வருமா இந்த சிக்ஸ் வந்து இங்க இருக்க த்ரீ ஆல டிவைட் ஆகுமா டிவைட் ஆகும் நமக்கு அப்ப என்னன்னா இது ரெண்டும் கான்கரன்ஸ் ஒருங்கிசைவு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் மட்டு ஒருங்கிசைவு கான்கரன்ஸ் மாடுலோ அதுதான் இவங்க என்ன சொல்றாங்க இப்ப இந்த டெபினிஷனை படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏ பிங்கிறது ரெண்டு இருக்கு அதனோட டிஃபரன்ஸ் வித்தியாசம் அதை சப்ராக்ட் பண்ணா கிடைக்கிறது இந்த மாட் வேல்யூ இது வந்து என்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க டெபினேஷன்ல இந்த என்னோட மடங்கா இருந்ததுன்னா இது எப்படி சொல்லலாம் நம்ம டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சொல்லலாம்ல இப்ப இத என் வச்சுக்கிட்டா டூ என் இந்த த்ரீக்கு பதிலா நம்ம என்னு போடுறோம் சோ இத மாதிரி டூ என் த்ரீ என் டென் என் நைன்டீன் என் அந்த மாதிரி எல்லாம் மடங்கா இருந்துச்சு அப
இதனுடைய மடங்கா இருக்கா அதாவது மல்டிபிள்ஸா இருக்கா இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா செவனோட மல்டிபிள்ஸா இதனோட டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பரும் கான்கரன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகே சோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதனோட டெஃபரன்ஸ் சாரி இதனோட டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுக்கு இதனோட மல்டிபிள்ஸ் இதோட மடங்கா இருந்ததுன்னா இது ரெண்டும் கான்கரன்ஸ் ஒருங்கிசைவு உடையது ஓகே இப்ப அடுத்த டாபிக் பார்க்க போறோம் இப்ப இது புக்ல கொடுத்திருக்க ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் தான் தமிழ்ல வந்து விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வச்சு நம்ம இதை டு ஃபைண்ட் எயிட் மாட் போர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இதோட கான்கரன்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இங்க வந்து இப்ப போர் அப்படின்னு இருக்கா இதை விட சின்ன நம்பர் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா இதை விட சின்ன நம்பர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ நம்ம வந்து இது யூக்ளிஸ் டிவிஷன் லெம்மாலாம் பார்த்திருப்போம் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து லெஸ் தென் சாரி ஆறுங்கிறது வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம் இல்லனா வந்து லெஸ் தென் என்னா இருக்கும் என்ன விட சின்ன நம்பரா இருக்கும் ஜீரோவோட பெருசா இருக்கும் அப்படி நம்ம பாத்துருப்போம் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் தான் இங்கயும் இந்த போரை விட சின்னது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் வந்து இதனோட ரிமைண்டரா கிடைக்கலாம் ஓகே இப்ப இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு எயிட் இருக்கா இப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க இது வந்து இப்போ பாசிட்டிவ் நம்பர் இது வந்து பிளஸ் நம்பர் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல சுத்தணும் இங்க இருந்து இங்க வந்தீங்கன்னா ஒன் சரியா இங்க வந்து இப்படி ஆரோ மார்க் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இங்க இருந்து இங்க போறப்ப டூ இங்கே போட்டுக்கலாம் டூ அடுத்தது இங்க இருந்து இங்க வர்றப்ப த்ரீ நெக்ஸ்ட் இங்க இருந்து இங்க போறப்ப போர் திருப்பியும் இங்க இருந்து இங்க வர்றப்ப ஃபைவ் அதாவது இந்த ஒன்னுக்கு நேரா அடுத்தது இங்க சிக்ஸ் இங்க செவன் அப்புறம் இங்க இருந்து இங்க போறப்ப எயிட் அப்ப இங்க எயிட் இருக்குல்ல அந்த எயிட் டைம்ஸ் அதை வந்து நம்ம அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டே வரணும் ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் நடுவுல அப்போ எயிட்டுங்கிறது நேரா எதுக்கு வந்திருக்கு ஜீரோங்கிறதுக்கு வந்திருக்கு அப்ப ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிடலாம்னா எயிட் கான்கரன்ஸ் டு ஜீரோ மாட் போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனோட ஒருங்கிசைவு வந்து இங்க என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஜீரோ தான் வரும் எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுதா திரும்ப வேணா பாருங்க ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அது எப்படின்னு சொல்றோம்னா இந்த போரை விட சின்ன நம்பர் ஜீரோல இருந்து எழுதிட்டே வரணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ தான் போர் வர்றப்ப இங்க இருந்து வருது சோ போர் போடக்கூடாது த்ரீ வரைக்கும் போடணும் அடுத்து இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ எயிட் டைம்ஸ் வந்து இதை ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் இதனோட ரேஞ்ச வந்து மாத்திட்டே வரணும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து இங்க வரப்ப ஒன் திருப்பி இங்க இருந்து இங்க டூ த்ரீ போர் திருப்பியும் ஃபைவ் ஏன்னா ஜீரோல இருந்து ஒன்னுக்கு வரணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்ப எயிட் நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் ஜீரோங்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா எயிட் கான்கரன்ஸ் டு ஜீரோ மாட் போர் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இட் டு ஃபைண்ட் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் நம்பரா கொடுத்தாங்கன்னா கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கடிகாரம் எப்படி சுத்தம் நமக்கு கிளாக் வந்து இங்க டுவெல் ஒன்னு இருந்தா இப்படிதானே வரும் ஓகேவா சோ அந்த டைரக்ஷன்ல சுத்திட்டே வரணும் இதே நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா எப்படின்னு இப்ப பாக்க போறோம் டு ஃபைண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் மாட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பாருங்க இங்க த்ரீ இருக்கா ஜீரோல இருந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்பர்ஸ் எழுதிட்டே வரணும் ஜீரோ ஒன் டூ அடுத்து த்ரீ போட முடியாது ஏன்னா இங்க த்ரீ வந்துருச்சு ஓகே அடுத்து இப்ப இங்க மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கா இப்ப இந்த மைனஸ் எல்லாம் இந்த மைனஸ் அப்படின்னா கடிகார எதிர் திசை ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி வரணும் அதுக்குதான் இந்த மைனஸ் மத்தபடி இது வெறும் ஃபைவ்னு தான் நம்பர் எடுத்துக்கணும் இந்த மைனஸ் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அதனோட டைரக்ஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தான் சோ இப்ப இப்படி இருந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம இதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டே வரணும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்னா இங்க டுவெல் இருக்கும்னா இங்க லெவன் இப்படி வரணும் ரிவர்ஸ்ல வரணும் இதுதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஓகேங்களா டுவெல் லெவன் டென் வரதான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் கடிகார எதிர் திசை சோ இப்ப இங்க ஜீரோல இருந்து இங்க வந்தோம்னா ஒன் ஓகே அடுத்தது இங்க இருந்து இங்க போறப்ப டூ இதுக்கு தான் இந்த டைரக்ஷனுக்காக தான் இந்த சிம்பிள் வந்து நம்ம போடுறது இந்த ஆரோ மார்க் அடுத்து இங்க இருந்து இங்க போறப்ப த்ரீ திருப்பியும் இங்க இருந்து இங்க வர்றப்ப போர் இங்க இருந்து இங்க போறப்ப ஃபைவ் அப்ப அந்த ஃபைவ்ங்கிற கவுண்ட் வர்றப்ப இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு நமக்கு ஒன்னுங்கிற நம்பர் இருக்கா சோ அப்ப இது எப்படி எழுதலாம்னா மைனஸ் ஃபைவ் கான்கரன்ஸ் ஒன் மோட் த்ரீ ஓகே அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இந்த ஒன் எப்படி வருது அப்படின்னு புரியுதா உங்களுக்கு இங்க ஒன் எப்படி வந்துச்சு இங்க ஜீரோ எப்படி வந்துச்சுன்னு இதுக்கு முன்னாடி ஜீரோல இரு
இது ரெண்டும் வந்து இதுக்கான இல்லுஸ்ட்ரேஷன் விளக்கம் அத பத்தின ஒரு மாடு பத்தின ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணை தேற்றத்தை மட்டு எண் கணிதத்துடன் தொடர்பு படுத்துதல் கனெக்டிங் யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா அண்ட் மாடுலர் அரித்மெட்டிக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா என்ன துணை தேற்றம் என்ன அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏ ஈக்வல் டு பி கியூ பிளஸ் ஆர் அப்புறம் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஆர் லெஸ் தென் பி இப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது வந்து யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா இந்த இடத்துல நம்ம புக்ல நமக்கு எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என் ஈக்வல் டு எம் கியூ பிளஸ் ஆர் ஏ பிக்கு பதிலா என் எம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்க ஆர வந்து இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்ப மைனஸ் வந்துருமா சோ இப்ப இது என்ன சொல்லலாம்னா என் மைனஸ் ஆர் ஈக்வல் டு எம் கியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது என் மைனஸ் ஆர் இங்க வந்து இந்த ஈக்வல் டுங்கிறது வந்து கான்கிரன்ஸ் சரியா இப்போ இங்க வந்து ஈக்வல் டு தான் இந்த இடத்துல ஈக்வல் டு தான் இங்க வர்றப்ப அது கான்கிரன்ஸ் ஒருங்கிசைவா மாறிடும் என்னன்னு போட போறோம் அப்படின்னா ஜீரோ எம் ஓகேவா இதுதான் வந்து மாட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம மாடுலஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க எம்மா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் என் மைனஸ் ஆர் கான்கிரன்ஸ் ஜீரோ இப்ப இங்க என் கான்கிரன்ஸ் ஆர் இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் ஆர் இந்த பக்கமா போனா பிளஸ் ஆர் அப்படின்னு வந்துரும் அதாவது என்ன மீனிங்னா அது ஜீரோ பிளஸ் ஆர் தான் ஜீரோ பிளஸ் ஆர் ஆர்னு வந்துரும் மோட் எம் சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஏ கான்கிரன்ஸ் பி மட்டு என் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா மாட் என் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இதே மாதிரிதான் இப்ப இங்க இருக்கிற வேல்யூவும் இருக்கும் ஏ பிங்கிற இடத்துல அதாவது இது வந்து ஏ கான்கிரன்ஸ் பி மோட் என் இதே மாதிரி இருக்கா இங்க என் இருக்கு இங்க ஆர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்க மாட் என்னன்றது இங்க மாட் எம் அப்படின்னு இருக்கு சோ இப்ப இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு நார்மல் யூக்ளிட்ஸ் டிவிஷன் லெம்மா யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணை தேற்றம் இதுதான் இங்க நம்ம ஏ பிங்கிறத இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப என் எம் போட்டிருக்காங்க இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்றப்ப நமக்கு மாடுலர் அரித்மெட்டிக் ஃபார்ம் வந்து கடைசியா கிடைச்சிருது புரியுதா உங்களுக்கு இது கடைசியா கிடைச்சிருது இதுதான் இதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் இது வந்து ஒரு ஃபார்மெட் நம்ம இப்படி மாத்திரப்ப நமக்கு வந்து மாடுலர் அரித்மெட்டிக்கா இது மாறிடும் அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க கனெக்டிங் சரியா தொடர்பு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மட்டு எண் கணித செயல்பாடுகள் மாடுலோ ஆப்ரேஷன்ஸ் மாடுலோ ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு மாடுலஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஏ கான்கிரன்ஸ் பி மாட் எம் சி கான்கிரன்ஸ் டி மாட் எம் இந்த இடத்துல வந்து சேமா இருக்கணும் ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியம் இங்க எம் இருந்தா இங்கயும் எம்னு சொல்லிதான் இருக்கணும் இப்ப இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு இதுல இருந்து அவங்க மூணு லா அதாவது மூணு தேரம் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க A plus C கான்கிரன்ஸ் B plus D மாட் எம் இப்ப இங்க மாட் எம்ங்கிறது இங்கயும் இங்கயும் சேமா இருக்கு அதனால இங்கயும் வந்து நம்ம மாட் எம் போட்டுக்கிட்டோம் இது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இங்க இருக்க ஏவையும் இங்க இருக்க சி ஐயும் ஆட் பண்றாங்க அதே மாதிரியே கான்கிரன்ஸ்க்கு இந்த பக்கம் இருக்க பி ஐயும் டி ஐயும் ஆட் பண்றாங்க ஓகேவா அடுத்தது சப்ராக்ட் பண்றதுனாலும் அதே தான் ஏவையும் சி ஐயும் சப்ராக்ட் பண்ணா பி ஐயும் டி ஐயும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏவையும் சி ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணா பி ஐயும் டி ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இத மாதிரி நமக்கு ரெண்டு மாடுலஸ் அவங்க குடுத்துட்டு மாடுலர் அரித்மெட்டிக் வேல்யூஸ் ரெண்டு கான்கிரன்ஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு குடுத்துட்டு ஏ பிளஸ் சி எல்லாம் ஏ பிளஸ் சி கண்டுபிடிக்க சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பி ஐயும் டி ஐயும் ஆட் பண்ணா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே இங்க சப்ராக்ஷன் சொன்னாங்கன்னா நம்ம பி ஐயும் டி ஐயும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க ஏவையும் சி ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணாங்கன்னா பி ஐயும் டி ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லுஸ்ட்ரேஷன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சு நம்ம இந்த மூணு ஆப்ரேஷனும் கண்டுபிடிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடிஷன் ஆப்ரேஷன் அப்போ அடிஷன் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இங்க இருக்க செவன்டீனையும் இங்க இருக்க ஃபார்ட்டி டூவையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ செவன்டீன் பிளஸ் ஃபார்ட்டி டூ கான்கிரன்ஸ் இங்க என்ன இருக்கு ஃபோர் இருக்கு இங்க த்ரீ இருக்கு அப்போ ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ இங்க வந்து மோட் தேர்ட்டீன் அப்படியே போட்டணும் ஏன்னா இங்கேயும் தேர்ட்டீன் இருக்கு இங்கேயும் தேர்ட்டீன் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன வரும் நமக்கு பிப்டி நைன் கான்கிரன்ஸ் இங்க ஃபோரையும் த்ரீயையும் ஆட் பண்ணோம்னா செவன்
அதே மாதிரி சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதாவது இந்த சைட்ல இருக்கிறதையும் இந்த சைட்ல இருக்கிறதையும் தான் ஆட் பண்ணணும் ஒரு பேர ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இருக்கிறதையும் இந்த சைடு இருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுதான் நம்ம இங்க பார்த்தோம் அதுதான் இப்ப இங்க இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம போட போறோம் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணா என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் ஏன்னா இது வந்து மைனஸ் நம்பர் இது பிளஸ் நம்பர் அப்ப பெரிய நம்பர் வந்து சின்ன நம்பரை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டு பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் போடணும் சோ மைனஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் மாட் இங்க என்ன இருக்கு போர்ல த்ரீ போயிடுச்சுன்னா ஒன் மாட் தேர்ட்டீன் சோ மைனஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் கான்கரன்ஸ் ஒன் மாட் தேர்ட்டீன் அடுத்தது தேர்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிளிகேஷன் சோ ஏ இன்டு சி அப்ப இங்க இருக்க செவன்டீன் இன்டு ஃபார்ட்டி டூ கான்கரன்ஸ் அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு போர் இங்க த்ரீ அப்போ போர் இன்டு த்ரீ மாட் தேர்ட்டீன் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் பாருங்க ஃபார்ட்டி டூ இன்டு செவன்டீன் சோ செவன் ஒன் போர் எழுநூத்தி பதினான்கு அப்போ செவன் ஒன் போர் கான்கரன்ஸ் இங்க போர் த்ரீ சார் டுவெல் மாட் தேர்ட்டீன் சரியா மூணு ஆபரேஷன் இது மாதிரி அவங்க ரெண்டு மாடுலஸ் வேல்யூ மாடுலர் அரித்மெட்டிக் வேல்யூ கொடுத்துட்டு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் கேட்டா என்ன பண்ணணும் இந்த கான்கரன்ஸ்க்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்ஹெச்எஸ் ஐயும் இங்க இருக்க எல்ஹெச்எஸ் ஐயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆர்ஹெச்எஸ் ஐயும் ஆட் சப்ராக்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா இங்க மாட் தேர்ட்டீனுங்கிறத எழுதணும் இங்க ரெண்டு இடத்துலயும் சேமா தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இது புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தியரம் சிக்ஸ் A கான்கரன்ஸ் B மாட் M ஒரே ஒரு வேல்யூ இப்ப முன்னாடி இடத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு இதை ஆட் சப்ராக்ஷன் நம்ம பண்ணும் மல்டிபிளிகேஷன் இப்ப ஒரே ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஏதோ ஒரு நம்பர் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ இப்ப C ஈக்வல் டு டூன்னு வச்சுக்கிட்டா அந்த டூவை இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கேயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஏசி கான்கரன்ஸ் பிசி அதே மாதிரியே ஆட் பண்ணாலும் இங்கேயும் ஆட் பண்ணணும் இங்கேயும் ஆட் பண்ணணும் இங்கே சப்ராக் பண்ணணும் இங்கேயும் சப்ராக் பண்ணணும் சரியா ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஏ பிளஸ் சி கான்கரன்ஸ் பி பிளஸ் சி மோட் எம் ஏ மைனஸ் சி கான்கரன்ஸ் பி மைனஸ் சி மோட் எம் புரியுதா இதுதான் வந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படின்னு அவங்க போட்டிருக்காங்க பிளஸும் உண்டு மைனஸும் உண்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே இதா எழுதுறதுக்காக தான் பிளஸ் ஆர் மைனஸ்னு போட்டிருக்காங்க சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஒரே நம்பரை நம்ம ஆட் சப்ராக் பண்ணிருக்கோம் இங்க வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஒரே நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் இது தியரம் சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபைவ் அப்படின்னா இங்க ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணா இங்கேயும் பண்ணணும் இங்க ஆட் பண்ணா இங்கேயும் ஆட் பண்ணணும் இங்க சப்ராக் பண்ணா இங்கேயும் சப்ராக் பண்ணணும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தியரம் ஃபைவ்ல அவங்களே ரெண்டும் கொடுத்துருவாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா சி டி புரியுதா உங்களுக்கு ஆனா இங்க வந்து எல்லா ரெண்டு பக்கமுமே சி தான் அதுதான் இதுல இருக்க வித்தியாசம் சோ இது தியரம் சிக்ஸ் இது தியரம் ஃபைவ் இதெல்லாம் வச்சுதான் நமக்கு சம்ஸ் வரப்போகுது இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு டீப்பான எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் சோ இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ